ಈ ಪ್ರಕಾರಂಬುಗ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನಂತರಂಬು ತಲ ಪುರಾಣ ಮುನು ತಿಳಿಯ ಜೇಯಮನಿ ಮಾ ಮನವಿ ಕರುಣಗಿರಿ ಪೈ ಕೊಲುವೈ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಕಿ ಪ್ರತಿರೂಪಂಬೈನ ಈ ತಲ್ಲಿ ಪೈ ಮನಸ್ಸು ನಿಲಿಪಿ ಮಂಡಲ ದೀಕ್ಷವ ಹಿಂಚಿ ಕೊಂಡ ಕುಜೇರಿ ಕೊಲಿಚಿನ ವಾರಿಕಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಂ ಬುಲನು ಗ್ರಹಿಂಚಿ ಅನುಕ್ಷಣಮು ಆಯಂ ಅಂಡದಂಡಲು ಸಗುನನಿ ತಲ ಪುರಾಣಂಬು ವಿವರಿಂಚೇ ಶೌನಕಾದಿ ಮುನುಲಕು ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿ ಪರವಾಲೇದಂಡಿ ಆ ಮಾಟಿ ಮೀದ ನಿಲುಗಡೆ ನಾಯನ ನಿನ್ನ ದತ್ತತ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಲಕ್ಷಲಾದ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಸನ್ನು ಚೇಸ್ತಾಂ ಸಂತಾನ ಯೋಗಂ ಲೇನು ಮಾಕು ಆ ಪುಣ್ಯಂ ದಕ್ಕುತ್ತಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅಯ್ಪೋತೋ ದಾರಿ ಪೋಯೇ ದಾನ ಆಯ್ತೋ ನೀನು ಮೀತೋ ಕಮಿಟಿ ಅಯ್ಪೋಲ ಅಲಾಗೆ ಇರುಗೊಂಡೆ ಮೀ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಟಲೆ ಪಟ್ಟಿಚ್ಕೋಕ ನಾಯನ ನೀವು ಪುಟ್ಟು ದರಿದ್ರಲ್ಲ ವಸ್ತಾ ನಾಯನ ಉಂಡೆಂಡಿ ಕೊತ್ತಗಾ ಪೆಳ್ಳೈನ ವಧುವರ್ಲು ಒಳಕೊಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನಂಗಾ ಇಸ್ತೇ ಬಾವುಂಟುಂಡಿ ಅಮ್ಮಗಾರ ಮುಚ್ಚಟ ತೆರ್ತಂಡಿ ಅಯ್ಯನಾ ನೀಕು ಡಬ್ಬಂಟೇ ನಿರಾಹಾರ ದೀಕ್ಷಲಂತ ತೇಲಿಕ ಐಪೋಯಿಂದಿ ಬಾಬು ಈ ಸಾಮಾನು ತೀಸ್ಕೋ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ವಂಡಿ ಈ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಪದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ತಾನು ಬೋಡಿ ಪದ ರೂಪಾಯಿ ಮುಸ್ತಿ ಎತ್ಕೊಡಾನಿ ಸತ್ತು ಗಿನ ಕೊಡ ರಾದು ಬಾ ಯಾಬೋ ಅದಿ ಬನಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕಾದ್ಲಿ ಪದ ಉಂಡೆಂಡಿ ಸಾರಾ ಅಷ್ಟಂ ಬಾಬು ಅಲಾಗೆ ಪೋನೆ ಬಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಚ್ಚು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಲಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಬಲಾ ಬಾ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ ಸುನ್ಯಾ ತೆಲುಗು ಚಾನೆಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿವೈಟೆಡ್ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ತೆಲುಗು ಎವರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ತೆಲುಗು 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 ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಚೇತ್ರ ಆ ಆ ಚೇತ್ರ ನಿಕ್ಕಮು ನಿಕ್ಕಮು ಸ್ವಾಮಿ <laughs> 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 ಏ ಭಾಷೆ ಅಯ್ತೆ ಏಮಿಟಿ ಪೈಸಾ ಖರ್ಚು ಲೇಕಡೆ ಮನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೇಕಡೆ ಕೊಚ್ಚಿಸ್ನೀಗ ಸರಿ ಉಂಡು ನೀನು ವೆಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೀಕ್ ತಿಂತಾನಕಿ ಏವನ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾನ ಸಾಮಾನ್ ಜಾಗರತ ಐದು ಸಾಲ್ತಿಲು 1 2 3 4 4 ಚಕ್ರಿ ಚಕ್ರಿ ಹ ಏಮಿಟಿ 4 ಕದ 5 ಅಂಡ ವೇಂಡಿ ನೀ ತೋ ಕಲಿಪ 5 ಸರ್ ಸರ್ ಏಮಿಟಮ್ಮ ಕಾಸ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಚೂಸ್ತುಂಟಾರ ನೀನು ವೆಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಚೇತಲು ಕಡಕೊಂಡಿಸ್ತಾನು ಪೂಜೆಸ್ಕೋವಾಲಿ 
పాస్కల్ చేస్తున్నాడు స్టేషన్ తీసుకోండి వీడు సంగతి చెప్తా అయ్యో పంచంత తడిసిపోయింది ఆ దొంగెవడో నా సంచి కొట్టేస్తే ఆ కంగారులో చూసుకోలేదండి సారీ అండి ఆ సంచిలో విలువైన వస్తువులు ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా అవునండి నా ప్రాణానికి ప్రాణంగా చూసుకునేవి సాయిబాబా ఫోటో పూజ సామాన్లు అసలండి పూజ చేసుకోకుండా వచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా తీసుకోనండి సారీ ఒక్క నిమిషం హలో ఇందు జ్ఞాన అమ్మయ్య అమీ జ్ఞాన నువ్వు అమ్మగారు కేరళ నుంచి మరియు అవరెవడి సుఖమై తెచ్చియో వెళ్ళి బుద్ధిమట్టును ఉండాయలో సరి పేరుకేండా ఆమె వీటిని ఎత్తి ఎత్తి వివరతలు కట్టాయికనే సరే అమ్మే వెకటి సరే నేను కూడా నీలాగే సాయిబాబా భక్తున్నమ్మా హలో సౌఖ్య మాస ఏంటి అమ్మా మా పిన్ని కావేరి అమ్మాయి ఆచితి దాని పాతి హలో హలో ఇందు హ్యా హ్యా అమ్మా సబాయ్ ভালো আছে మా చిన్న పిల్లి మాసి హ్యా హ్యా আমি তোর জন্য সোয়েটার বানিয়েছিলাম না সেই ঠান্ডা লাগলে পরবি তুই হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পরব দাদা ইসি কাকু ভালো ওকে বাই ইন্নি ভাষলু মাটলাড়েস্তনাবে ইন্ডিয়া তো মিন্টলোনে উন্নটুনে আউন স্যার মা তাতকারে দাসলু কাকর পর অগ্রহারো মা বালন্দরু బిజినెస్ కోసం ఎప్పుడో కేరళ వెళ్ళిపోయారు మై మదర్ మా అమ్మేమ మలయాళి మా పెద్ద పిన్ని తమిళ మా చిన్న పిన్నేమ బెంగాలీ నేను అక్కడే పుట్టాను పెరిగాను ఆడాను పాడాను దైతారే తక్క దైతారే దిమలగ దైతారే దైతారే దిమలగ దైతారే
వారణాసిందుమతి <laughs> మా ఇంట్లో సంగీతమే ప్రాణమే సార్ అందులో మీ పాటలు అంటే తిండి తిప్పడం మారేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు వినగలరు వీళ్ళది హౌస్ బోట్స్ వ్యాపారం అండి మీకు మీ బృందానికి లంచ్ ఏర్పాటు చేశారు వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు మీరు తప్పకుండా రావాలండి కేరళ వాయిస్ మిదిల్చి నీ ప్రసాదం శుభమా అశుభమా ఎంత గ్రేట్ సింగరే బాలు గారు కానీ ఎంత ఫ్రీగా ఉన్నారు చూడు వాటర్ అవే చేస్తున్నారు చూడు అదే మన వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది బాలుగారి ముందు ఒక పాట పాడాలుందే ఆయన ఏమి అనుకోరు కదా ఏమి అనుకోరు చూసావా పద్మ అచ్చంగా అపర త్యాగ బ్రహ్మలా లేరు శిష్యుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గాన రసం పని కేరళ స్పెషల్ ఇంకాసేపు ఉంటే ఏదైనా ఆలోపించేవారేమో నీకేమన్నా పిచ్చా గడ్డ ఉన్నవాడు తాన్సేన్ కుళ్ళ పెట్టుకున్నవాడు అన్నమయ్య తనపాగా ఉన్నవాడు త్యాగరాజులా కనిపిస్తారు నీకు సంగీతం పిచ్చి బాగా ముద్రపోయింది హలో చెప్పు బాబాయ్ ఇప్పుడే నీ మిత్రులు కలిసి చూసాను రా బాబు సారీ రా నేను స్టేషన్కి రాలేకపోయాను ఎస్పి బాధ్యం చేయాలి ఫంక్షన్ కి క్యాటరింగ్ ఎంత మంది వీళ్ళందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకొచ్చాను నువ్వు పని చేయి 
కన్యాకుమారి కులత్తిండి అడుతు గోకులం గెస్ట్ హౌస్ ఉండు అని హలో హలో ఆటో రిక్షా కారణోడా రేటు చోదుకో సరేనా అదేమైనా పిన్నిసా పిన్నా ఎక్కడైనా పడిపోవడానికి తంబురా కనపట్టలేదు అంటారు ఏమిటి అసలు స్టేషన్ లో దించారా లేదా ఎరా అక్కడ తంబూరా కనపడలేదని మేము తలకాయలు బాదుకుంటుంటే ఇక్కడ నువ్వు హాయిగా దండేసుకుని శుభ్రంగా వేడు నాకు ఉండి కూర్చున్నావా నన్ను అపార్థం చేసుకోవద్దు గురువు గారు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష లాగా ఇది సహ ఆహార దీక్ష నా తంబూరా నా కంట పడేంత వరకు ఆమరణ సహార దీక్ష చేస్తూనే ఉంటాను నన్ను దీవించండి ఆచారి గారు అయ్యా మరో రెండు ఇడ్లీ సాంబార్ తీసుకురండి వద్దురా ఇంత చిన్న విషయం కోసం ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకోకురా నా మాట వినరా అవున్నాయన పెద్దవాణ్ణి చెప్తున్నాను దీక్ష విరమించు ఆ పలహారాలు మాకు కాస్త మిగిల్చు నా కాలికి ఏం కాలేదు ముందు నేను వచ్చిన పని చేసుకునే వాళ్ళు అయా మిస్టర్ పెంతయ్య సన్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఘంటయ్య లేట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను ఇక్కడే పుట్టి పెరిగాను బోర్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ కేరళ ఓన్లీ నౌ కమింగ్ టు మీరు తుంబురా పోయింది అని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా తంబురా తంబురా ఓకే 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 డీటెయిల్స్ చెప్పండి నోట్ చేసుకుంటాను నేమ్ పేరు తంబురా తంబురా సర్ నేమ్ ఇంటి పేరు ఇంటి పేరు తంజావూరు తంజావూర్ తంబురా సెక్స్ మేలా ఫీమేలా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాంప్లే నేషనాలిటీ ఇండియన్ పుట్టు మచ్చలు ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ ఒళ్ళంతా తీగలే అయి బాబా వద్దొద్దు సరే నేనెంతో కష్టపడి చెమట వచ్చి సాధించాను అనుకోండి మరి నా కష్టాలకు పరిచయం ఏంటి దాంట్లో తీగిస్తాం ఈగ ఎందుకు ఉరేసం చావడానికా నో 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 మందంతా క్యాష్ అండ్ క్యారీ ఐదు వందలు తీసుకోండి పోనీ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకోండి నేను కూడా ఎస్పీ గారి ఫ్యాన్ కాబట్టి ఈసారి ఒప్పుకున్నాను అన్నట్టు లాస్ట్ కాలం మదర్ టంగ్ మాతృభాష యారా నీకెంత ధైర్యం రా ఇది కొట్టేసిందే కాకుండా నా ఎదురుగానే టుయ్యు టుయ్యు అని వాయిస్తావా తంబురా మాదేనండి నేను ఎంతో కష్టపడి ఈ తంబురాను పట్టుకుని మీకు ఇప్పిస్తా ఉంటే నా డబ్బు నాకు ఇవ్వకుండా తీసుకుంటారా నా వెయ్యి రూపాయలు నాకు ఇవ్వండి చూడండి కానిస్టేబుల్ గారు మీరు నా యూనిఫామ్ లో డబ్బు తీసుకుంటే లంచం తీసుకున్నాను రేపు పెద్ద కేసు అవుతుంది అంతేనా ప్రమోషన్ కూడా పోతుంది కరెక్టే నాకు ఇప్పుడు ప్రమోషన్ చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడే వస్తాను నా వెయ్యి రూపాయలు నాకు చేసి ఉంచాను అలాగే శీఘ్రమేవా ఇది అంతర్ధాన ప్రాప్తి రస్తు మహాప్రసాదం ఇప్పుడు పట్టుకోమని చూస్తాను ఏమి నా డబ్బులు నాకు ఇవ్వండి సార్ కాన్స్టేబుల్ గారు నేను ఇస్తాను వెళ్ళారండి ఒక పోలీసు మీద చేంజ్ చేసుకుంటావు నువ్వు ఇంకా పోలీసు అంటే గోచి పెట్టుకుంటాను అయినా మీరే కదా ఇందాక నుంచి ఇవ్వండి ఇవ్వండి అని అడిగింది ఏ సార్ ఎరా చక్రి వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న తంబూరా మిస్ అవటం ఏమిటి నీ చేతిలో ప్రత్యక్ష అవటం ఏమిటి ఏమిటా దీని వెనకాల కదా అవన్నీ తర్వాత చెప్తాను నన్ను ఎందుకు అర్జెంట్ గా రమ్మన్నా ఎప్పుడో మేమకి మాటిచ్చారా నేను జారిలో పెట్టి నేను ఒక ఇంటి వాణ్ణి చేస్తాను అని నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఏ ముహూర్తాన్ని ఇక్కడ క్యాటరింగ్ బిజినెస్ మొదలెట్టాను అప్పటి నుంచి నా పరిస్థితి మూడు పునుగులు ఆరు గారెల్లాగా సాగుతోందిరా బాగా మిగిలుతున్నట్టుంది నిన్ను కూడా రమ్మంటే నీకు ఒక ఆసరాగా ఉంటుంది నియమకిచ్చిన మాత నిలబెట్టుకున్నట్టు అవుతుందని రమ్మన్నాను రా అలాగా వెళ్ళి తాతగారిని తీసుకురా ధన్వంతరి కొలంబు తన్ని ఆడు పిలుస్తున్నాను కాస్త వాత ప్రకోపంగా ఉన్నట్టుంది చూడమ్మా నల్ల విషపుండు నమస్తే 
నమస్తే బయట నుంచి గెస్ట్లు అందరినీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది హిందూ ఆ అమ్మాయి పేరు మీద హౌసింగ్ బోర్డ్స్ వ్యాపారాలన్నీ చేస్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు మొత్తం హౌసింగ్ బోర్డ్స్ లో క్యాటరింగ్ ఎంత మందే హిందూ పేరు చాలా స్వీట్ గా ఉంది బాబాయ్ అక్కడే ఆగు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకు బాబాయ్ గారు మొత్తం ఫిఫ్టీన్ టూరిస్ట్ అలాగే అరే మీరేంటి ఇక్కడ ఇంతకు ముందే తెలుసమ్మా మా చక్రి నమస్తే శీఘ్రమే పునర్దర్శన ప్రాప్తి నువ్వేంటో ఆ గొంతేంటో ఆ పాతవేంటో ఆ అమ్మాయి ఆ చెవులు కోసుకుంటేంటో కేరళ స్పెషల్ బాబాయ్ తర్వాత చెప్తాను అవును మీరిద్దరు చెవులు కొరుకున్నారు ఏమిటి వచ్చిన గెస్ట్లందరినీ నీ గొంతుతో ఎంటర్టైన్మెంట్ చెయ్యాలి వాళ్ళ భగవంతుడే కాపాడాలి Thank you. Dear visitors, yes, I'm proud that I'm from Andhra Pradesh, a rich land with various culture and fine arts. The one I'm presenting you is called Prakriya, the mode which is only used in Telugu language, called Padya Rachana. A stanza frame with strict meters is unique. The one I'm going to present to you is the prayer to the snake king. The poet has written in such a way that actually you can feel the hissing of the snake. Please hear and enjoy. <coughs> బహువన పాద పాభికుల పర్వత పూర్ణ సరస్ సరస్వతీ సహిత మహామహీభరమజస్ర సహస్ర ఫణాళి దాల్చి దుస్సహతర మూర్తి కిం జలధి సాయి కి బాయక సేయన అయ్యహి పతి దుష్కృతాంత కూడనంతుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యడు అమ్మో మీరు సామాన్యులు కారండి సచ్ ఎ మల్టీ ఫ్యాసిటెడ్ జీనియస్ థ్యాంక్ యూ ఆ పద్యం ఎంత బాగా పాడారండి అసలు నా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అవన్నీ కాదండి జానపదం అదే పాట అది సంగీతమేనా సంగీతం అంటే వన్ వే సూపర్ ఎస్ అసలు అండి జానపద మహర్షిని హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడట మంచు గడ్డ కట్టి తన శరీరం అంతా చిన్న మంచు పుట్టలా తయారైందట ఆ చలి భరించలేక అకార ఆకారాలతో ఉకార ఉకారాలతో జానండి థాంక్ యూ ఎక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడే ఆలపించాడట ఆ గాన మహిమకి తన చుట్టూ ఉన్న మంచంతా కరిగిపోయి ఓరాట కలిగిందట ఆ జానపద మహర్షి ఆలాపనామృతమే జానపద సంగీతమైంది ఆయన స్ఫూర్తితోనే మొక్కజన్న తోటలు ముసిరిల చీకట్లు మొక్కజన్న తోటలు నోము నోమన్నలాలు నోమన్నలాలు ఇలా ఎన్నో శంకాల శంకాలుగా సారీ పుంకాల పుంకాలుగా ఏరులై వారులై జారులై పెళ్ళ కాలవలై నీటి దారలై పారింది అందుకే అన్నారు ఉత్తమస్య సకల సంగీత పరమోత్కృష్ట జానపద గీత గాన కొట్టాల్సింది నువ్వు కొట్టుకుంటే కొట్టుకో నేను ఆపను ఇంత అర్థమైనట్టు చెప్పాక ఊరుకోలేను నువ్వెక్క నీకు రా తమ్మురా పట్టుకుని బయలుదేరావు బాబాయ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కచేరీ అంటే వెయ్యి పదిహేను వందల టికెట్ మన దగ్గర అంతా అందుకే ఈ తంబోరం మార్గం పట్టుకుని కచేరీకి వెళ్తున్నాను ఓకే నువ్వు ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పను చెప్పను ఈ అనంత గాడేడి ఉన్నట్టుండే టైర్ పట్టుకుందిట బాత్రూంలో బయట రావటం లేదు అడ్డమైన తిండి తింటాడు ఇలా కడుపు తగలేసుకుంటాడు ఆ బాత్రూమ్ కారణం ఇస్తారు టికెట్ మరి తంబురా వాయించేది ఎవరండి అది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి అభిమాని ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయితో అబ్బం గడిపించేసుకుందాం అలా చేద్దాం ఇంకేం మాట్లాడకండి పదర్ పదర్ కొంచెం జరిపోయా కొద్దిగా మరికొద్ది క్షణాల్లో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆహ్వానితులందరూ దయచేసి వారి వారి సీట్లో కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థన దయచేసి రండి సార్ ప్లీజ్ అమ్మా రండి అమ్మా కూర్చోండి త్వరగా నమస్కారం 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 దీపం దర్శనం నీ పేరు నాకు ఎలా తెలిసిన ఆశ్చర్యపడుతున్నావా నీ పేరే కాదు నీ జాతకం అంతా తెలుసు ఇక నీ ప్లేస్ ఇదే ఓకే సార్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ ఆహ్వానితులందరికీ అఖిల కేరళ తెలుగు సమాఖ్య తరఫున స్వాగతం 
మన ప్రవాసాంధ్రుల మీద ఉన్న ఎనలేని అభిమానంతో గానగంధర్వులు పద్మశ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు తమ అమెరికా ట్రిప్ను కూడా వాయిదా వేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చారు మన సినిమాలలో వారు ఆలపించి శాస్త్రీయ సంగీత దిగ్గజాలను కూడా అబ్బురుపరిచిన కొన్ని ఆనిముత్యాలను ఎంపిక చేసి ఈరోజు మనందరినీ ఆ సంగీత ధారలో ఓలలాడించబోతున్నారు అయితే ముందుగా జుగల్బందీ రూపంలో శ్రీ చక్రధర్ రావు గారు జానపద సరళిలో గానగంధర్వులు శాస్త్రీయ బాణీలో వారి గొంతు కలపబోతున్నారు ఇది ఒక అపురూపమైన ప్రక్రియ దీనిని మనందరం విని ఆనందిద్దాం సార్ ఏమిటయ్యా నువ్వు అలా వెళ్ళబడతావు జానపద సంగీతం పట్ల నీ అవగాహన ఏమిటో నీ సత్తా ఏమిటో ఏమైందు మీ ఇంటికి లంచ్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు చెప్పలేదు మరి ఇంకేమయ్యా రా మొదలు పెడతాను సార్ సార్ అదేదో సరదాగా జోకులర్ కన్నా మాట సార్ సీరియస్ గా తీసుకోకండి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ చూడు చక్రి నేను శ్రీరామచంద్రుడు అంతటి వాడిని కాను గాని నాది కూడా ఒకే మాట ఒకే గాత్రం ఏ విషయం అన్నా సీరియస్ గా తీసుకున్నానంటే శృతి తప్పేది లేదు నీ శృతితో చెప్పవయ్యా నేను అడ్జస్ట్ అవుతాను ఏమయ్యా సార్ 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 నాకు శృతికి ఆంధ్రకి కేరళకు ఉన్నంత దూరం సార్ చక్రి సంగీతం అనేది అన్ని ప్రాంతాలను కలిపేసే శక్తి ఉన్న బ్రహ్మసూత్రం అయ్యా ఈ అపశుతులు అనేవి మనుషుల మనస్తత్వాల్లో ఉంది గాని దేవుడిచ్చిన కంఠాల్లో లేవయ్యా అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు పట్టుకుంటాను సార్ మీరెక్కడా నేనెక్కడా నేను ఇక్కడే నువ్వు ఇక్కడే గానీ ముందు కాళ్ళు పట్టుకుంటాను సార్ నన్ను వదిలేయండి సార్ ఏమిటి రా బతిమాల కొద్దిగా అలుసుగా తీసుకుంటున్నా నువ్వు ఇంత 
పాట ఇలా ఈడే నీకు తట్టింది ఇంత పాట ఇలా చూడబోతే శృతి కూడా పోనే పోనా ఎడుకుండలా సావి కరుణించాడా ఎదరున్న ఈ సావి స్వామి ఈశ్వరణ ఎదరున్న ఈ సావి దీవించాడా లేకుంటే ఈ నేల మహిమే అంతా కాకుంటే ఆరి ముందు నా గొంతెంత పాడిందనకంటే నువ్వు వాయిస్తుంటే పాట ఇంకా బాగుంది అనిపిస్తోంది అదేం కాదు స్టేజ్ మీద మీ పాట విని నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మీకు పిచ్చిగా ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు తెలుసా నీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అంటే నువ్వు కాదా ఏమో కొంచెం కొంచెం అయిపోయానేమో ఇక్కడే స్వాతి ముచ్చం ఫార్ములా ఉపయోగంలోకి వచ్చేది కొంచెంకి కొంచెం దూరం తగ్గించేసేది కలిపేసేది స్వాతి ముచ్చం సినిమా కదా అక్కడే ఉంది విషయం స్వాతి ముచ్చం సినిమాలో కమలాసన్ తన ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడానికి కోసం సోమరాజుల గారి నూపు రాడిని కూడా వెంటపడి నసపెట్టాడు కదా చివరికి విజయం సాధించాడే లేదా అలాగే కానీ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు సోమయాజుల గారి పాత్ర ఓకే నేను కమలహాసన్ గారి పాత్ర ఓకే అక్కడ పాయింట్ ఉద్యోగం ఇక్కడ పాయింట్ ప్రేమ అంటే నేను మనిద్దరు ప్రేమించుకుంటే ఎలా ఉంటుందని నేను ఊపిరి అండకుండా చేస్తాను ఓకే మనిద్దరు ప్రేమించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ముందు చాపి తీవా ఇప్పుడు నేనేమనాలి మొట్టమొదటి సీన్ కదా అందుకని ఆ అలాగే చూద్దాం అనాలి ఉత్తున్నాయి కాదు నిజంగా అనాలి ఏది అను ముందు నువ్వు అను మనిద్దరం ప్రేమించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అలాగే చూద్దాం ఏమండి మన ప్రేమ సంగతి అలాగే చూద్దాం ఏమండి నాది మన ప్రేమ సంగతి ప్లీజ్ 
మన ప్రేమ సంగతి మన ప్రేమ సంగతి మన ప్రేమ సంగతి మన ప్రేమ సంగతి యాండి అలాగే చూద్దాం అన్న ఒక్క మాటకి ఇలా నన్ను పీకి పాకం పెడితే ఏమైనా బాగుంటుందా చెప్పండి ప్లీజ్ సెల్ మీ అసలు ప్రేమ అంటే టూత్ పేస్ట్ పెప్పర్మెంట్ బిల్లో కాదండి కొన్ని చేతిలో పెట్టడానికి మనసులోంచి దానంతా అదే పైకి రావాలి ఆ భావన నాలో కలిగినప్పుడు నేనే పిలిచి చెప్తాను అంతవరకు నన్ను విసిగించకండి ప్లీజ్ లీవ్ మీ అలోన్ మన ప్రేమ సంగతి మౌనమే చెబుతోంది నీ మౌనమే చెబుతోంది
అడుగు దారికి చెబుతోంది నేటి నుండి నేను ఒంటరి కాదంటూ సారీ నేను పిన్ని విలిక్కాం నాయన చక్రధర్రావు మా అమ్మాయి మౌనం వెనుకున్న అంతరార్థం చూపుల్లో ఉన్న ఆంతర్యం తెలుసుకోగలిగావంటే నువ్వు భావుకుడువే థ్యాంక్స్ అండి భావుకుడే కాదన్నయ్య చొర ఉన్న ప్రేమికుడు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ తల మీద ఉన్న పంటను ఊడ్చేశారు లోపల ఉన్న సున్నిత బాబులు కూడా ఊడ్చేశారు అనుకున్నాను పర్వాలేదు మీకు హృదయం ఉంది మంచి మనుషులే కీపిటాం అమ్మా నేను అలా బజార్కి వెళ్ళి వస్తాం రా ఎవరా అబ్బాయి మీ మనోరాలు ప్రేమించే చిరంజీవి వచ్చేటప్పుడు నీకు ఏమైనా తీసుకురానా మంచి కరీమని తీసుకురా తాతయ్య బాగుంటుంది మా అన్నయ్య నిన్ను పిలిచి సమావేశపరిచాడంటే ఎందుకు తెలుసా పని పాట లేక ఊసిపోక తా చెడ్డ కోతి వనంతో చెరిచిందని చెప్పండి చెప్పండి నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి అలా మంచి ఉపమానమే పెద్దలంటే గౌరవం ఉంది ఉండాలి కదండి ఎంత చెడ్డ కాబోయే మావ ఉపమావలు కదా బంధుత్వాలు కలిపేస్తున్నావుటో ఆస్తిపాస్తులు ఏమిటో మేము తెలుసుకోవాలి కదా చూడండి అత్తగారు నా వెనక అంటారా నా వీపు తప్ప నాకేమీ లేదు ముందంటారా పుత్తడి బొమ్మలు అంటే మీ హిందూ ఉంది లక్ష అధికారులు మీరున్నారు ఉన్నది ఒకటే కూతురు కదా ఇక నాకంటూ ఆస్తి ఉంటే ఎంత లేకపోతే ఎంత చెప్పండి ఈ అబ్బాయి మన హిందూకి సరైన వాడే అంటావా ఏమో చాలా లేఖిగా కనిపిస్తున్నాడు సరేనయ్యా నీకు లక్ష రూపాయలు చేతులు పెడితే ఖర్చు పెట్టేస్తావా లేకపోతే బ్యాంకు లో ఫిక్స్ డిపాజిట్ లో వేసుకుంటావా ఏం సిల్లి కోసం ఉండి చిన్నపిల్లడికి ఐస్ క్రీమ్ ఇచ్చి ఇది తింటావా ఫ్రిడ్జ్ లో దాచుకుంటావా నాన్న అంటే ఏమంటాడు మూడు నిమిషాల్లో నాకేసి ఆ ఇంకల్ కప్పు బయట పడేస్తాడు మీరేమంటారు పిన్నత్ గారు అయితే నువ్వు ఆ లక్ష హార్త్ కర్పూర్ లా చేసేస్తావా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు కొడుకత్ గారు ఆ డబ్బుతో మొదటి హార్త్ మీకే ఓరి ఆ లక్ష నీ సొంత డబ్బు అయితే ఎన్ని రోజుల్లో ఖర్చు పెడతావు అసలు ఇది ప్రశ్నే కాదు ఆ డబ్బు నాది కాబట్టి నేను ఎవరికి జవాబుదారు కాదు కాబట్టి తుమ్మి చిరంజీవి అనుకుని లోపలే శేషం లేకుండా జంతికలా నవ్వలేగలను నాతో ఏకీభవిస్తావు బుల్ల అత్త గారు మా వారిని అడిగి చెప్తాను ఓగో చూంచో అమికి బోల్బో నువ్వు నోరు ముచ్చుకో అది సరేనయ్యా మా ఇందులో నీకు నచ్చిన లక్షణాలు ఏమిటి అన్ని మంచి లక్షణాలు ఏనండి కానీ ఒకటే పరమ దరిద్రమైన బలహీనత వీక్నెస్ ఏమిటది ఎన్ని నేళ్ళు వచ్చి మైనారిటీ కూడా తీరిపోయింది ఇంకా మా అమ్మని అడగాలి మా నాన్న అడగాలి మా పిండి బాబా ఒప్పుకోవాలని ఏమిటండి స్వతంత్ర భావాలు లేకుండా డిపెండింగ్ ఆన్ సంబడి గోడన్ పెట్టిన బాగా తేగ లక్షణం సరే బాబు అల్లుడు అల్లుడు ఒక పిల్లనిచ్చే తండ్రి కాబోయే వరిడ్లో ఏ ఏ లక్షణాలు ఉండాలని కోరుకుంటాడు ఇది వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ ముందుగా నంబర్ వన్ అతను కులం గోత్రం ఏమిటి నంబర్ టూ టూ అమ్మాయిని పోషించగల ఆస్తి పరుడేనా నంబర్ త్రీ త్రీ డబ్బు విలువ తెలిసిన వాడేనా నంబర్ ఫోర్ బాధ్యత తెలిసిన వాడేనా నంబర్ ఫైవ్ ఫైవ్ బేసిక్ గా ఈ లక్షణాలు అన్ని ఉంటే కళ్ళు మూసుకుని చిరంజీవి సౌభాగ్యవతిని పాణిగ్రహణం చేసేవచ్చు అసలు మనుశాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమీ లేకపోయినా ఎత్ర వధు వర్ణం పరస్పర ఆకర్షిత తత్ర కళ్యాణం నిరభ్యంతర కరిష్యామి లే ఇప్పుడు నేను హిందూ ఫాదర్ గా ఓ పిల్ల తండ్రిగా చెప్తున్నాను నీకు నెంబర్ వన్ డబ్బు విలువ తెలియదు నెంబర్ టూ బాధ్యత తెలియదు నెంబర్ త్రీ మా ప్రమేయం లేకుండా మా అమ్మాయిని పోషించగల స్వామత రికలేదు నెంబర్ ఫోర్ పెద్దలను గౌరవించడం తెలియదు అలా తెలిసిన వాళ్ళని దృష్టిలో ఆ స్వతంత్రులు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మా హిందూని నీకు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు ఇక నుంచి మా హిందూకి నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు మా ఇంటి ఛాయలకు వచ్చావంటే సహించేది లేదు ఇంకా నిలబడ్డామే ప్లీజ్ కో మీరు తొందర పడుతున్నారు మామయ్య తొందర పడ్డా కనుకనే మేల్కున్నామయ్య నేను ఒకసారి హిందూతో మాట్లాడాలి హిందూ హిందూ క్షేమాన్ని కాంక్షించేది మేము మా నిర్ణయాన్ని మన్నించేది హిందూ ఇంతటితో నీ ప్రేమ కథ కంచికెళ్ళింది నువ్వు ఇంటికెళ్ళు వెళ్ళవయ్యా ఇదిగో హిందూ నీ క్యాండిడేట్ కి డిపాజిట్ కూడా గల్లంతే ఒక్క ప్రశ్నకైనా అబ్బే చిచిచి అన్ని తలతిక్క సమాధానాలే మేమందరం వేసిన మార్కులు ఏంటో తెలుసా జీరో 
గుండు సున్న కదా శివ నాయన నీ మీద పడుతున్న నీరంతా ఆకాశ గంగ అనుకుంటున్నావేమో కాదు నా కన్నీరు మున్నీరు నా బాధ నా దుఃఖం హిందూ నాకు దక్కలేదన్న విరహస్రువులు హిందూ లేని జీవితం ఒకపడి లేని తాంబోలో నీళ్లు రాని కార్పొరేషన్ పంపు అబ్బే అసలు నువ్వు లేవు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నీ మీద పాడిన పాటలన్నీ వేస్ట్ దాండగా ప్రవర్తనకు మా వాళ్ళందరూ ఇచ్చిన మార్కులు ఆ సున్నా మన పెళ్లికి వాళ్ళు ఇచ్చిన అంగీకారం ఆ సున్నా ఇదంతా బాధ్యత ఎరగని నీ పోకడకు నీ తల విరుసుకు నీ సమాధానాలకు వాళ్ళు ఇచ్చిన బహుమానం ఆ సున్నా నా తల్లిదండ్రులకు నీ మీద నమ్మకం అభిమానం గౌరవం కలిగేలా నువ్వు ప్రయోజకుడివై తిరిగిరా నన్ను నీ దాన్ని చేసుకో అంతవరకు నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ప్రతి వారం అందుకు గుర్తుగా శివయ్యకు దూరం కడతాను కట్టిన ఆ అయ్యే చెయ్యి ఆశీర్వదిస్తుందని ఆశతో నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఎంత లేదన్న ఆరు నెలలు దాటే కదా ఇప్పటి వరకు ఒక కబురు లేదు కాకరకాయ లేదు కనీసం ఐదు పైసలు కాటు ముక్క కూడా లేదు ఇంకెందుకే అలాంటి వాణ్ణి నమ్మేది వాడి పాటికి శుభ్రంగా ఎవరినో సెటప్ చేసుకుని సెటిల్ అయిపోయి ఉంటాడు నా మాట విని మర్చిపోవు మనం ఇలా బియ్యం కులవంతం అనుకోలేదు ప్రాప్తం అంటే ఇదేనేమో బాబాగా అన్నారు బిజినెస్ లో భాగస్వామ్యం అవటం అదో తీరు బంధుత్వంలో భాగస్వామ్యం ఉంది అది లేవలిఖితం అంటే ఇదే అన్నయ్య మన హిందూకి సుఖపడే యోగం ఉంది కాబట్టి ఆ గురువాయురాపై ఈ సంబంధం తెచ్చాడు మామయ్య <laughs> 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 విధి వక్రించకపోతే మీ అబ్బాయి స్థానంలో కూర్చోవాల్సిన క్యాండిడేట్ ఇదేమిటండి నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు అయోమయంగా ఉంది మీరు పెద్దవారు మీకు అన్ని తెలుసు మీరే చెప్పండి జరిగింది చెప్పడానికి ఉంది చెప్పండి నిజానికి మా హిందూ అబ్బాయిని ఇది మంగళకరంగా జరగాల్సిన కార్యక్రమం ఇందులో అపశృతులు వెలువడకూడదు ఏమిటి మామగారు 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 ఈ మలుపేదో చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఈ అబ్బాయికి మీ అమ్మాయికి ఆ దేవుడు సాక్షిగా మా ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి అక్రమ సంబంధం లేదు ఆ దేవుడు గుడిలో నదమ్మ సాక్షిగా ప్రేమించుకున్న వాళ్ళం పాడుకున్న వాళ్ళం ఎంత ఘాటు ప్రేమయో అని ఒక కవి అంటే 
దేవుడు కరుణిస్తాడని స్వర్గం ఒకటి ఉంటుందని ఇంకొకరు అన్నారు ప్యారికేతో డర్నాక హిందువులు అన్నారు ఇలా ఎన్నో రకాలుగా వర్ణించారు అభివర్ణించారు కానీ మా ప్రేమ వీటన్నిటికంటే అతీతమైనది అది సర్దు భూయిష్టమైన ప్రేమ కాదు మౌన ప్రేమ ఆలకించండి ఇది సార్ మా ప్రేమ అంతేకాదు సార్ ఇప్పటి కొరకారులాగా బెరితలను వేసే ఇంగ్లీష్ ప్రేమ కాదు స్వదేశీ ప్రేమ స్వచ్ఛమైన తెలుగు ప్రేమ మీ పలికే ప్రతి పలుకు సారీ సార్ మా ప్రేమకు చెప్పి మిమ్మల్ని ఒప్పించాను నాన్న వంశీ మా హిందువుని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చుమా సిరి సిరి మూవులు అన్నట్టు అలనాటి ఆశీత ఈనాటి దేవత శతకోటి శీతల కలబోతే ఈ దేవత మా హిందూ ఎమోషనల్ కాకండి అయ్యేనా సారీ ఒకనాడు ఇక్కడే నా ఆస్తిపాస్తుల గురించి చర్చ జరిగింది మా మామగారు అలాగే అడగటంలో తప్పలేదు నా స్తంభత ఏంటో నిరూపించుకోవటం కోసం ఆమె కోసం కొన్న నగలు ఇవి ఇవి బంగారం కాదు నా గుండెని పుట్టంలో పెట్టి కాల్చి కరిగించి ప్రేమతో చేసిన ఆభరణాలు ఆమె పానిగ్రహం రోజును చదివించండి కొంచెం అక్షంతలు తెప్పిస్తే హిందువుని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోతాను బాబు వంశీ ఒక్కసారి నీ కాబోయే శ్రీమతిని పిలుస్తావా హిందూ హిందూ అక్షంతలు వేయించుకోమ్మా ఇక నుంచి అతనే నీ భర్త నీ సర్వస్వం కూడా బావుగారు చూడండి బావుగారు పంతాలు పట్టింపులు ఒక మేర వరకే బాగుంటాయి మితి మీరితే ప్రాణాలతో ఆడుకుంటాయి ఎన్నో అనార్థాలకు దారితీస్తాయి ఇంకా మీరు మొండిగా ఉంటే ఇద్దరు జీవితాన్ని బలి తీసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఇంతటి ప్రేమికులను విడదీసి మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేసుకుంటే మేం పాపం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం అది మనకు శుభం కాదు ఆశీర్వదించండి ఇద్దరిని ఒకటి చేయండి నేను పసుపు పారాణితో ఒంటి నిండా నగలతో మీకు ఇలా కనిపిస్తున్నానంటే అంత బాబాదయ ఏంటి సార్ మన ఆత్మకథ మొత్తం ఏ టు జెడ్ కారెడ్డి సార్ అసలు నీ బాబా నా దొంగవాడు ఎత్తుకుపోయాడంటే ఏదో దోషం దొరలే ఉంటుంది ఎత్తర అపచారస్య కర్తతే సత్తర ప్రాయశ్చిత్త కర్తంతి అవశ్యక అని శ్రీ శతభిషానంద స్వామి వారు చెప్పిన ఆచారం పాటించకపోతే అపచారం అవుతుంది అపచారం అంటే బాత్రూమ్ లో అనేది చల్లగా ఐస్ లా ఉన్నాయి ఇక నాకేమీ చెప్పద్దు పూజ చేసుకుందాం అనుకున్నాం అది ఇక్కడ ప్రాయశ్చిత్త గణపతి క్షేత్రం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి స్వామి వారికి చెప్పుకుందాం పాప పరిహారం అవుతుంది గరుడగిరి పై వెలిసిన అమ్మవారి క్షేత్రం తర్వాత అంత ప్రాశస్త్యమైంది గణపతి క్షేత్రం మనిషి తెలుసో తెలియకో తప్పులు చేస్తుంటాడు స్వామి సమక్షంలో తప్పుకు గురైన వారిని ఎదుట పెట్టుకుని తమ తప్పుని చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటాడు దానికి పరిహారంగా ఒక ఉండ్రాయి చొప్పున హోమన్ లో వేస్తారు
నీ మెడలో ఉన్న కాసుల పేరు చంద్రహారం అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం చేతులకు వేసుకున్న గాజులు అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం నీ నడుముకు కట్టిన వడ్డాను అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం వెళ్లకున్న ఉంగరాలు అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం నీ చేతికున్న వంకీలు చెవుకున్న చుక్కాలు అసలు బంగారం కాదు కాకి బంగారం వానలకి రైలు పెట్టాలి అక్కడక్కడ తెగిపోయి ఉన్నాయి వారం రోజుల వరకు రైలు రాకపోకలు లేవట అన్ని తెలుసుకునే వచ్చావన్నమాట పోనీ ఇల్లుందని చెప్పావు అదేనా ఉందా ఉంది అయితే పద సారీ మీరు వెళ్ళండి అభిమానమును దీయించి 
పోషించగలనే నమ్మకం కుదరటానికి ఈ నగలు మా అమ్మ నాన్నలకి చూపించావు అందరూ నమ్మారు అందరితో వాళ్ళ పాత్ర ముగిసిపోయింది కానీ నేను జీవితాంతం నీతో కాపురం చేయవలసిన దాన్ని దానికి నువ్వు వేసిన ఈ పవిత్ర బంధం ఇదైనా అసలు బంగారమేనా లేక కాకి బంగారమా మా అమ్మ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఇది మాత్రం అసలైన బంగారం
ఒకసారిగా సార్ వస్తున్నా నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం నమస్తే ఏమిటి సార్ ఇందులో చింతపోగా వస్తుంది నీ గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి బుర్ర వేడెక్కిపోయిందిరా నా గురించా అవునరా రేపు నువ్వే అసలు డాక్టర్ అనుకుని నా కొంప కూలిపోతే నేను చెప్పబట్టుకుని తిరగలేను రా సత్యం చిట్కి కూడా అదే భావం ప్రకటిస్తుంది సార్ సార్ ఒక నాలుగు రోజులు నన్ను ఇలా నాటకం ఆడినమండి సార్ నా భార్య గర్వపడేలాగా ఓ మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి ఈ వ్యాషన్ తీసేస్తాను అప్పటి వరకు ఇది గుట్టుగా ఉంచండి సార్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ సార్ దాటొస్తే మా ఆయన అసిస్టెంట్ డాక్టర్ అయితే ఓహో పెళ్ళాన్ దగ్గర అట్ల కప్పాలు కొట్టాడు చిన్న కిట్టుడు వాడు డాక్టరు కాదు డైరెక్టర్ కాదు ఇదిగో చూడు ఈ డోలి మీద అడ్డమైన వాళ్ళని ఆ కొండ పైకి తీసుకెళ్లి లైసెన్స్ కూలి అర్థం కాలేదా రైల్వే స్టేషన్ లో ఐదో పద పుచ్చుకొని మన సామాన్ నెత్తమే పెట్టుకుని మోస్తుంటారే అట్లాగే వీడి కూడా కూలి డబ్బులు తీసుకొని మనుషులను కొండ మీదకి మోస్తాడు అయినా నీతో నాకేంటి కానీ డబ్బులు రెడీ చేయమను చాయ్ తాగొస్తా ఏంటో <laughs> 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 Vomitings? Sneezing. Achum, achum. Oh, achum, achum, achum. Who is going to get out of here? Chakre! 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 My patience. Tiffin is going to get out of here. Correct, correct. Chakre! Come in, come in. Come on, come on. 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 దెబ్బకి <laughs> ఇక చూసుకో బచ్చాలు అడుగుంటాను ఏంట్రా నీ లేనప్పుడు తగ తుమ్ముతున్నావట ఏంట్రా పిట్ట కండ పట్టింది కూతలు వస్తున్నాయి తీగా డబ్బు చెయ్యి తీరా
अबद्धमे <laughs> गौरव लेने पनी का नका ये उटी डोली मोईट में ना हम्म आउने दो ओके पेंट रो ओके वेल्ड रो ओके इलेक्ट्रिशन आई थे दान को विलु बंदे चिपकोटन को कारा हाथ बंदे आनाडू ने ने दक्किच कॉल ना पिचतो ने ने मौसम जैसे पहले जैसे कुलानो आंधी के इंतो पद्म मंडस्तो नू सर पेट कुना आंतर के सुनित वन मंडसुन चूपस् धर्मस्कार <laughs> मोस पद निषा मोहिले
దురదరి చేరంగా నిరుపేద సెలరవేరంగా జై జమ్మ సన్నిధిని ఒత్తి కదా పుది వేవు పువ్వుల ఓ నాన్న ఏనాటి బంధమో చిన్న ఏంటయ్యా పైకెక్కుతున్నావా మా చేతు చెప్పించాలనే నీకు తెలీదా రాస్తే దాగుతుందా నగల విషయం ఏమైనా ఈ గుసగుసలు గసగుసాల తర్వాత మీ మామగారు వచ్చిన పని వేరు ముందు ఆ సంగతి చేద్దాం విషయం తెలిసాక ఇంకా ఇంత అల్లుడువని ఎలా పిలవగలం అవునయ్యా ఇహ నుంచి నువ్వు మా అల్లుడు కావు నన్ను తాతయ్యని చేస్తున్న నా మనవుడికి తండ్రి మా మహాలక్ష్మికి మాతృత్వం ప్రసాదించిన బంగారు బాబు అంతా మీరే తినట్టుంటే ముగుట్టానికి ఏముంటుంది నా వంద మీరు నేను తప్ప ఆరత్రీలంతా వెళ్ళి అమ్మాయిని రెడీ చేయండి అబ్బాయి సంగతి నేను చూసుకుంటా అదేంటి పచ్చ తాటితో పోస్ మేడా నువ్వు నువ్వు రా చూడు చీర ఎంత బాగుందో నీ కోసం తీసుకొచ్చాను రా అబ్బాయి గారు జడవేయమంటారా పోల్ జడవేనా అల్లుడు గారు పెట్టిన నగలతో అలంకరించి ఆ తర్వాత ఏ జడ నవ్వుతుందో దాని బొగుళ్ళు అడిగిపోయి అబ్బాయి ఆ నగలని ఎందుకండి గంగిరెద్దలాగా ఇలా సింపుల్ గా ఉండను అండి దిష్టి తగలకుండా కన్న వాళ్ళ దిష్టి ఏం తగలదు తగిలితే మీ దిష్టే తగులుతుంది భోషాణాల్లోనూ లాకర్లోనూ దాచుకోవడానికా ఇలాంటి శుభకార్యాలు అలంకరించుకోవడానికి కానీ ఏమిటి రాజకీయ మీటింగ్ ఒక బిచ్చి నేను మంచి కట్టుకోవాలన్నా వెళ్ళి కట్టుకో అమ్మాయిని తొందరగా అడిగి తీసుకురండి టైం అయిపోతుంది నువ్వు కట్టుకున్నావా మంచి ఏమిటి మంచి ఇక్కడే ఉంది గోచి అది అమ్మో మీ నాకు గోచి ఎవరు పెట్టుకోమన్నారు వద్దు వద్దు ఫ్యాన్ అయినా బాగానే ఉంటుంది అన్నీ అన్నయ్య అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు ఏమిటి నగలు ఎంత మోసానికి ఓడిగట్టినవాడు ఇంకో వంద అబద్ధాలు చెప్పి సమర్థించుకుంటాడు దాని వెళ్లి ఇన్ని ఉరితాళ్లు వేసి అవి చాలినట్లు మంగళ సూత్రం పేరుతో మరో ఉరితాడు బిగించావు కదయ్యా ఎంత నమ్మకత్వం వాడితో ఎన్ని మాటలు ఎందుకన్నయ్యా నేను వెళ్లి పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చి వస్తాను అదే రైట్ అన్నయ్య వీడిని అరెస్ట్ చేసి బొంకలో దోస్తాను పద నేను వస్తాను పద మంచిది పిలవండి ఆయనతో పాటు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు ఒక నేరం చేసిన వాడు ఎలా నిందితుడో ఆ నేరాన్ని ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు కూడా నిందితులు ఈక్వల్లీ గిల్టీ ఏమిటమ్మా కొంచెం అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పొచ్చు కదా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే మీరు తట్టుకోలేరు ఏమిటి అంత తట్టుకోలేదు రెండంటరా అమ్మా నాకు ఇప్పుడు లేలుగా అర్థం అవుతోంది వీళ్ళు డబ్బు మనుషులు నిన్ను ఇచ్చి కట్టబెట్టాలంటే నిన్ను తులాభారంలో కూర్చోబెట్టి అతని స్తోమతో నిన్ను తోచమన్నారు వీళ్ళ తృప్తి కోసం అతను ఆపనే చేశాడు నిన్ను గెలుచుకున్నాడు అవునా అది సగం నిజం తాతయ్య అలా చేయమని సలహా ఇచ్చింది నేను అది మిగతా నిజం అందుకే నేను నిందితురాలి ఇలా మోసం చేసి తీర్చుకున్నావు అనమాట మేమేం పాపం చేశామే మీరెంతో పుణ్యం చేసుకున్నారమ్మా జరిగిపోయింది తప్పైనా రైట్ అయినా ఇంటి గుట్టు కాపాడే ఈ కూతురు మీ కడుపును పుట్టింది అమ్మాయి బంగారం లాంటి మాట చెప్పింది ఇంకా బంగారం గురించి ఎందుకు మర్చిపోండి మర్చిపోయాం మర్చిపోయాం ఏమిటి మీరు ఆశీర్వదించరా నెత్తిని పెట్టుకుని దేవతల ఊరేగించుకుంటాను బయలెళ్ళే బయలెళ్ళే పల్లకి మానచ్చి ఊరేగు పల్లకి మా ఇంటి మానచ్చి ఊరేగు పల్లకి 
బయలెళ్ళి బయలెళ్ళే పల్లకి మానచ్చి ఊరేగు పల్లకి మా ఇంటి మానచ్చి ఊరేగు పల్లకి ఎవరో ఏదో ఒక సందర్భంలో వాడినంత మాత్రాన అవి అశుభానికే అని కాదు ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే కదా పరిస్థితి మరి ఏ పనైనా భక్తితో చేయాలి ఇప్పుడు చేస్తుంది కూడా అదే కదా మీరు అర్జెంట్ గా ఈ మందులు తీసుకురండి ఇదిగో నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అడుకోడు నా మోడు సార్ టోపీ నెత్తి మించి తీసేయండి చతస్కో బల్ల మీద పెట్టండి బేరం పోయిందే వాళ్ళ రోగాలకి వాళ్ళ ఇంట్లోనే మందులు వేసుకుంటున్నారు ఈ దువ్వుడు కూడా ఎందుకు పేషెంట్ లేనప్పుడు అలా కాలు నడకన కొండికడి ఏమిటి చెప్పండి సాహసం కాకపోతేను సాహసం చేశాను కనుక ఈ అమ్మను మళ్ళీ చూపించింది ఇలా సపరిలు చేస్తుంది మిమ్మల్ని ఎవరైనా కష్టపెడుతున్నాను అమ్మా చాలా చమ్మగా హైగా ఉంది సార్ ఇట్స్ అర్ ప్లెషర్ టు సర్వ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు లెగ్ రాసిచ్చిన మందులు తెచ్చారా అన్ని తెచ్చాను ఒక మహారాష్ట్రం తప్ప మహారాష్ట్రం కాదు దుంప రాష్ట్రం ఏదో రాష్ట్రం సరే మీరు జాగ్రత్తగా గంజి పడుతూ ఉండండి నేను వెళ్లి కషాయం తీసుకొస్తాను అలాగే వర్తమానంలో ఈయన కషాయం భవిష్యత్తులో నా కషాయం బాబు గారు ఇదే తులసి తీర్థం అనుకుని గుట్టకేయండి తులసి జలం గుట్టక స్వర్గం ద్వారం తర్వాహ అన్నారు తెండ్రికర్ మహర్షి గుటక్స్ గుటక్స్ మళ్ళీ గుటక్స్ ఇంకా 
బాబుగారు షేవింగ్ ఒకటేనా తలకి నూనె పెట్టి మంచు నూనెతో లెగ్ టు ఫేస్ మసాజ్ చేసి ఇంకా సున్నిపిండితో నలుగు పెట్టి హాయిగా ప్రశాంతంగా శాశ్వతంగా నిద్రపోయేటట్టు తలాటమంటారా బాబు చూసావా ఎందు నువ్వే అనుకుంటే మీ ఆయన కూడా నాకు సేవలు చేయాలని ఎంత ముచ్చట పడిపోతున్నాడు పిచ్చి సన్నాసి అంత ముచ్చట పడుతున్నప్పుడు కాదని కదా బాబు ఏంటి నీ బోర్డు చిపార్సు గోలు కడుగుచుకుని ఎంత చోటిస్తే వల్లంతా తోవిచ్చుకునే రకం నేను అట్లాంటి అడ్వాన్స్ ఆకలి చేయలేను చూడండి పెద్దల సేవ పెరుమాళ్ల సేవ ఎంత చేస్తే అంత పుణ్యమే నాయనా చక్రి నేను రెడీ వస్తున్నారు సార్ వస్తున్నావా నాయనా త్వరగా వెళ్ళండి బాబు గారి కోపం వస్తుంది వస్తున్నాను సార్ ఇంకా వెళ్ళలేదా మందుకొట్టేశాడు మీరు వైద్యం చేయటానికి కాదు సార్ మా ఆవిడ ఉంది మై వైఫ్ ఆ పెద్దానికి చేస్తున్న వైద్యం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదని చెప్పడానికి ఏం అర్థం కావట్లేదు చాలా తిగమగ్గా ఉంది అదిగో చిట్కి కూడా బోధపడలేదు సార్ సార్ ఆ పెద్దను మాకు ఏకు మేకే కూర్చున్నాడు మమ్మల్ని అప్పడాలాగా నమిలి తినేస్తున్నాడు మా పిచ్చిది ఉంది అదే మీ వైఫ్ సార్ ఆయన ఏదో పెద్ద భగవంతుడు అనుకొని ఆయనకు అడ్డమైన సేవలు చేస్తోంది నన్ను మా అడ్డగడ్డలో చూస్తోంది నిజమేనయ్యా ఇప్పుడు నేను ఎట్లా నిన్ను రేసు కూరలా చేయగలను ఇక్కడే సార్ మీ విషక్రత్నలు మీ అష్టవాసులు అవసరం పడేవి పంపించండి ఓహో అదే ఆ విషయం అయితే హిరిచితగా ఉన్న నువ్వు ఈనాడే ఈ క్షణమే పెట్టే బేడా సర్దుకొని ఆయన నిష్క్రమణ నీకు విముక్తి సంక్రమణ దొరకు దొరకు మంచం దొరికితే ఇప్పుడే కరెంట్ పోవాలా నా కర్మ కాకపోతేను ఏమండి కొంచెం లేవండి లేవండి మీరు కూర్చోండి బాగు గారు కరెంటు పోయినట్టుందే కొంచెం విసిరండి సారీ అండి ఏంటో కొన్ని పుట్టుకుతో వచ్చిన అలవాట్లు పుడకలతో గాని పోవని భోంచేగానే ఇంత తీపి తింటాం ఓ అరగంట నడు వాల్చటం అన్ని చోట్ల మన ఇష్టాయిష్టాలు జరిపించుకోవాలనుకోవటం పోలీస్నెస్ కదండి అది పరాయి చోట ఎందుకో నేను ఇది పరాయిలు అనుకోవటం లేదయ్యా మా ఇంట్లో నా వాళ్ల మధ్య ఉన్నట్టుగా ఉంది దేవాలయం లాగా ఎందుకుండా సార్ ఒక వెర్రి మొగుడు పిచ్చి పార కొల్లవే ఉన్న గృహ దేవాలయం కదా మా ఎందుకు పిచ్చి దెలా అవుతుందయ్యా సాక్షాత్తు అన్నపూర్ణాది చూడు స్వీట్ కూడా తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ ఇంకో ప్రాణి కూడా ఉంది ఇది సుగప్రీత చేసింది నాకేం అభ్యంతరం లేదమ్మా నేను షుగర్ వాడినే రండి సార్ కూర్చోండి ఊరకరారు మహాత్ములని ఏమిటి అపూర్వ దర్శనం ఒక్కసారి బాబు గారు దర్శనం చేసుకుందామని దేవుడు పంపించినట్టు వచ్చారు మా ఇందుకు చేస్తున్న గృహ వైద్యం సరైన దారిలో వెళుతుందో కాదో తమరే చూసి చెప్పాలి తను అంతా మిడిమిడి జ్ఞానం కదా వాతం ప్రకోపించడం వల్ల మహావాదం ఇది తప్పు కదా సార్ కరెక్ట్ కషాయం కరెక్ట్ గా వాడామమ్మా చాలా కరెక్ట్ పోయిన శనివారం మీకు ఆఖరి మందగించిందా అవును సార్ అమ్మాయి మంది ఇచ్చింది అప్పటి నుంచి ఒకటే పిచ్చాక వాడిన మంది అటువంటిది శ్రద్ధ క్రవ్య అది చాలా కరెక్ట్ గా వైద్యం చేస్తాం అమ్మా చాలా సంతోషం చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది సార్ కరెక్ట్ వైద్యం పర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్స్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేయమ్మా 
సార్ పరుక్క మండలం బాటు ఇలాగే ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కరణం మళ్ళీ శ్వతి మించిపోతారు గుడ్ డే గుడ్ లక్ బాబు గారు ఇంకో నలభై రోజులు మీ ఇంట్లో ఉండే అదృష్టం మీకు లెక్కిస్తారు అమ్మా ఏమై డాక్టర్ ఇక్కడ నాకు అభయ ఇచ్చి అక్కడ ముసలానికి ఇంకొక మండలం నలభై రోజులు ఉండే బోర్డు సలహా ఇస్తావా చంపేస్తావు నోరు చేయి నేను నా వృత్తికి అన్యాయం చేయలేను ద్రోహం చేయడం ఒకటే నీ భార్య చేస్తున్న వైద్యాన్ని ఏ డాక్టర్ తప్పట్లేదు పడితే మహాపా నేను ఆ పాపం చేయలేకనే ఆమెను అభినందించి మనసులో నేను నమస్కరించుకోవడం చేశాను అన్ని వృద్ధ లక్షణాలు సారీ బాబు పద పెద్ద పెద్ద వాటికి చెప్పలేదండి సారీలు ఇంత చిన్న విషయానికి ఎందుకండి సారీలు జారీలు ఏంటి బాబు నీ మనసు ఎప్పుడైనా బాధ పెట్టానా అబ్బాయి లేదండి మీరు మమ్మల్ని చాలా సుఖపెడుతున్నారు ఎంతో చెప్పలేం ఏమండి కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళం ఏ కేక్ గది ఏనాడైనా ఏకాంతం అయ్యా తమరదే వల్ల అదేమో పొద్దున్న లేవగానే మీకు నూళ్ళు మధ్యనాలు నేనేమో మీకు షేవింగ్లు తల స్నానాలు ఇలా మీకు సపరేట్ చేస్తుంటే ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో చెప్పండి వచ్చిన నాలుగు నూకులు మీకు ముడుపుగా చెల్లించుకుంటున్నాం బకెట్లు బకెట్లు నిండిపోతున్నాయి పుణ్యాలు మీరేమో హాయిగా దోమతరులు త్యాగే సంగీతం వింటూ పట్టపత్ర సాయిలా పబలింపు నేనేమో ఆరు బయట చెక్క బల మీద దోమల సంగీతంతో సకలింపు నేనెంత ఆలోచించలేదయ్యా మీరెందుకు ఆలోచిస్తారండి వృద్ధాప్య లక్షణం కదా పాపం ఇందు అలా తిరగాడుతూ ఉంటే ఏమిటో నన్ను నేను మర్చిపోతాను ఇది కూడా వృద్ధాప్య లక్షణమే సార్ కానీ మమ్మల్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా సార్ పరసేవ బాధితులు పీడితులు సార్ ఎత్రాత్రియాత్ జన పీడిత తత్రాత్రియాత్ అవశ్య నిష్కరమణ అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఓ వ్యక్తి జనాలను పీడిస్తుంటాడో తక్షణమే ఆ పీడుడు గాడిని నిష్క్రమింప చేయాలన్నమాట ఇది నా మాట కాదు సార్ భగవద్గీతలో ముప్పై ఆరు అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉవాచ ఇది మనసు లోతులను చూస్తున్న సారీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ చక్రి పద వెనక్కి అమ్మవారి దర్శనం చేయిస్తాను తీసుకొచ్చాను వెళ్ళకపోతే ఆ పాప నాకు చుట్టుకుంటుందేమో పదండి లేదు నాకు వాస్తవాలను విడదీసి చెప్పి జ్ఞానోదయం చేసిన పుణ్యం నీకు దక్కుతుంది పద ఇదేంటి బాబు గారు ఉన్నట్టుండి ఇలా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు ఇన్నాళ్ళు నన్ను చాలామ్మా మా వల్ల ఏమైనా అపచారం జరిగిందా బాబు గారు ఆ మాట నేను మనసులో అనుకున్నా మహాపాపం కన్న కూతురు కన్నా మిన్నగా నువ్వు కన్న కొడుక్కి మించి మీ ఆయన నాకింత సేవ చేశారే ఇది ఏనాటి రుణాన సార్ మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీతో పాటు నన్ను తీసుకెళ్ళండి బ్రహ్మచారి ఉండేవాడిని చక్రీలాగా గడ్డం చేసి మర్తనా చేసి స్నానం కట్రా ఒక్కటేమిటి సర్వం చేయగలను మీరైనా నచ్చ చెప్పండి ఉండిపోతారేమో ఎన్నాళ్ళు ఉంటారే పాపం ఇంటి మీద గాలి తిరిగినట్టుంది డోలీలో కూర్చుని అరగంట సేపు పాపం ఇంటి చెప్పమే ఆచార్య డాక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు కదా ఇక్కడే ఉంటే మంచిదని చెప్పండి కాదే బాబు గారు మీరు మనసు మార్చుకోలేరా దానికోసం నా కోసం మా కోసం సార్ మీరు కడుగు ముందుకేస్తే మమ్మల్ని చంపుకు తిన్నట్టే ఎంతసేపు సార్ వెయిటింగ్ త్వరగా రండి అమ్మా ఇందు ఇప్పుడు నువ్వు ఒట్టి మనిషి కూడా కాదు చక్రి అమ్మాయిని గాజు బొమ్మలా చూసుకోవాల్సుమా మీరు నిశ్చింతగా వెళ్ళండి సార్ ఏంటి సార్ వెతుకుంటున్నారు మళ్ళీ ఓ ఐదు వందలు ఉంటే చేపదులుగా ఇస్తావా ఖర్చులకి ఎమో చేసేస్తాను అలాగే సార్ ఇవ్వండి సార్ ఐదు వందలు త్వరగా పోనీ భయ్య జాగ్రత్త వెళ్ళండి సార్ ఇదో చక్రి ఇదిగో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ సూపర్గా ఉండాలంటే ఫోటో తీస్తే బాగుంటుంది ఏది అదేమిటి అలా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ బాధగా ఉండాలి కానీ రిలీఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిటి బాగుండదు ధన్యమా ఏమిటోనే గంగ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి గాని ఈ పిల్ల వెదవులతోనే బెంగ అంత తల మీద ఒక చిగురు కూడా లేకుండా జీవితం అంతా ఈ నిత్య గొడతో ఎలా బతుకుతారో ఏంటో బాధపడుకో అక్క 
మావయ్య గారు ఆ పిల్లలిద్దరికి కేశ సంజీవని వైద్యం చేస్తున్నారు కదా ఆయన హస్తవాతి పుణ్యం ఆని ఆ ఇద్దరు పిల్లలి గుళ్ళ మీద దండ కార్యాలు ములుస్తాయి చూడు నీ నోటి చల వల్ల అలాగే జరిగితే మన మగాళ్ళకు కూడా కేశ సంజీవిని క్రియ చేయించుకుందాం జుట్టు ఒత్తుగా వచ్చి ఉంటుందా మావయ్య గారు మీరే చూస్తారు కదా చెప్పండి అమ్మా ఎవరు మీ మనవలత్తయ్య అవునా అవునమ్మా నాన్నే వైద్యం చేశారు మీరా సత్ఫలితాన్ని ఇచ్చింది కదా మొలకత్తులు మొదలింటింది భగవాన్ వీళ్ళకు కూడా బాలబట్టతలు చేసేసావా మీకు వీలైతే నాతో ఒకసారి తీసు రమ్మన్నారు అందుకే వచ్చారండి అసలే భక్తులు చేసిన కూడా మీరు వెళ్ళరండి అడిగిన చెప్పండి మనసు మార్చుకుంటే నీ ఎదురు గానే ఉన్న డాక్టర్ వరదాచారి ఇంట్లో రెండు రోజులు మీకు పెద్దబాబు గారికి ఏదో తేడా చేసి ఉంటుందండి లేకపోతే మనిషిని ఎందుకు పంపిస్తారు ప్రాణాపాయం ఏం జరుగుండదు అలాగే తన నల్లబట్టలు వేసుకుని నల్ల బ్యాడ్జీ పెట్టుకుని వచ్చిండేవాడు కదా నువ్వు వచ్చి పడుకో ఏమండి పిల్లి ఎలుక నోట్లో ఖర్చుకొని పారిపోయినట్టు పొద్దున్నే కలిస్తే అదేమైనా పీడ కళ అమ్మో అది చాలా మంచి కళ మొగుడు పెళ్ళాం పెద్దలు ఖర్చుకొని పొడుకున్నట్టు అర్థం రా కల నిజం చేసుకో ఎంత కాదనుకున్న బాబు గారి గురించి బాబుగారు చెప్పం అయ్యో ఈ నాళ్ళకి మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది మనకు విముక్తి లభించింది మనం అంచ మనకు వచ్చేసి వచ్చింది వెనక్కూర్చిందిగా అదెంతో శుభప్రదమే పిచ్చి ముద్ద కాదండి మన వెంటనే బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్దాం ఆయనకి చెప్పొస్తాబు మీరు మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకున్నాం సార్ కానీ మీరు జీవాత్మ మా ఇంటికి దోలాలు పెట్టుకుని ఇలా ఉయ్యాలు ఊగుతుంది అనుకోలేదు నువ్వు గాని కనిపిస్తే ఇదేమిటండి ఏదో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి తీసుకొచ్చినట్టున్నారు ఈ హోటల్ కాదు బాబు అయ్యగారు ఉండే బంగ్లా అయ్యగారు ఉండే ఈ కార్లన్నీ అయ్యగారువే బెంజీ ఆడి సర్వీస్కి వెళ్ళాయి సొంత హెలికాప్టర్ కూడా ఉంది సొంత 
रूपेमोन जय साराम जय साराम इधो नुकड़कुचो नीने चला बम्मे कंगार पटक प्रत्यक्ष <laughs> बाबूगार मिम्मेल चूडगा साक्षात शिडी नीचे साईबाबा इपड़े रैल दिग्चन जय साराम जय साराव टूरी सीजन रेखना फोन एंत दिग्व पड़पे अंत अब चिकेन गुन वी अपस्मारक एदाड़ा बाबूगार इंटर आज पुटपतल इपड़ इकड़कोचन तरह शिडी के वे फीलिंग अंतरा वैब्रेस अम्मो स्थल अड़पेन का अड़ती बुद्धि तिरी बुद्धि चेत ओके स्माइल नी दर वो दारी खर्च पद वे अब चलने बंदी मत याब वेल बाबू इधो अबे अंतमी इप्ड मन वे आये अवमानी वैंने आये मुद्दे चल आ रेडोदे ना प्रिंसपल राघवाचार्य मैं 
చూడండి <laughs> 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 పసిపాపగా ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు కారు ప్రమాదంలో చనిపోయారు అప్పటి నుంచి వాడే తల్లి తండ్రి గురువు దైవం ఎన్ని సద్గుణాలు ఆడపిల్లలో ఉండాలో అవన్నీ సింధులో చూసుకున్నాడు కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాకుండా ఆట పాట చదువు స్పోర్ట్స్ అన్నిటిలోనూ ప్రవీణురాలను చేశాడు అయ్యా ఇవాళ తిథి నవమి నక్షత్రం రోహిణి తొమ్మిది గంటల పదిహేను నిమిషాల వరకు వర్జ్యం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాల వరకు యమగండ కాలం తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు యమగండం తొమ్మిది గంటల నుంచి పది ముప్పై వరకు కూర్చోండి <laughs> లేకపోతే అసలు దిష్టి తీయాల్సింది నీకే నాకెందుకమ్మా గ్రాండ్ పా నేను ఇక్కడ మోటార్ సైకిల్ తో రే నువ్వు ఇక్కడ గుండె దడతో రేస్ నాకు తెలుసులే నీ టెన్షన్ ఏంటో కూర్చోగానే యమగండం గురించి ఎవరు అన్నారు బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎఫ్రైడ్ ఎట్ ఆల్ ఎందుకంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ మా అంకుల ఆశీస్సులు నాకు ఉన్నాయి కదా అవే నా బైక్ లో పోసిన ఈ రేస్ కూడా మీరే గెలిచారు కదా మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మేడం మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ సో హ్యాపీ సో ప్రౌడ్ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వర్డ్స్ అన్నమాట మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ మీ అట్స్ బెన్స్ కాదో విద్యార్థిని దానం చేయండి అయ్యా అమ్మా విద్యాదానం చేయండి అమ్మా పేద విద్యార్థిని అయ్యా పేద విద్యార్థిని దానం చేయండి అయ్యా పేద విద్యార్థిని మీకు తోచిన సహాయం చేయండి అయ్యా అయ్యా
ఎందుకండి ఏమిటి వీడు ఆరు నూరైనా పైస దోల్చదివి ఏ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవుతానని ఆ వేషంలో అంటున్నాను అనుకున్నాను కానీ ఇలా మొండి పట్టు పడతాననుకోలేదు వాడు మొండి పట్టు ఎవరిని సాధించాలని కాదు సరస్వతి కటాక్షం ఉన్న వాళ్ళకి లక్ష్మీ కటాక్షం తోడుండాలని వాడు చేస్తున్న తపస్సు పై చదువులకి ఇలా డబ్బు పోగు చేసుకుంటున్నావా ఆనంద్ మీకు సూచన సహాయం చేయండి చూశావా అమ్మ ఒక నిరుపేద కడపన పుట్టిన పాపానికి వాడు అనుభవిస్తున్న మానసిక వేదన మీరు డబ్బుల్లో నిరుపేద కావచ్చు విద్యలో మీరు చాలా ధనవంతులు నిజమేనమ్మా కడుపు నిండా చదువు ఉంది గంపెడు సంతానం కూడా ఉంది కానీ వీళ్ళు తినడానికి తిండే పెట్టమా పై చదువులకి పంపించమా ఇప్పటి వరకు అన్నిట్లోనూ ఫస్ట్ ర్యాంక్ డాక్టర్ రామానుజం గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది ఒకటే ఒక్క అవయోగం ఈ అర్చకుడు కూడా పుట్టడం పైగా అక్కరకులం కదమ్మా మీరు దేవుడి మనిషి అందుకే ఈ మనుషులకి ఈర్ష అనంతిని నేను చదివిస్తాను ఇక్కడే కాదు అమెరికా కూడా పంపిస్తాను ఐ మేక్ యువర్ గ్రేట్ ఆఫీసర్ సరేనా ఓకే ఈ దేవాలయం మీద అనుకున్నానే కానీ ఇక్కడ ఉన్న దేవత మీరు అనుకోలేదమ్మా చిరంజీవ థ్యాంక్ యూ మరి నా అర్చన ఈ కాలేజ్ లో బయాలజీ బాగా చెప్తారట అవును ఏంటమ్మా జూనియర్స్ సీనియర్స్ కి నమస్కారం చేసుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి తెలీదా రండి గురుగారికి నమస్కారం చేసి ఆశీర్వాదం తీసుకుందు చెప్తాను ఆ విధవ ఎస్పి కొడుకు వాడు ఎంతకైనా తెగిస్తాడు రండమ్మా గురుగారికి నమస్కారం చేసుకోండి రండి శీఘ్రమే శోభన ప్రాప్తి రాస్తూ ఇందులో ఒక చీటి తీయమ్మా లారదత్త ఇందులో ఏముందో అది చేయాలన్నమాట అది షరతు ఇందులో ఏముందో ఒకసారి గట్టిగా చదవరా నీ బ్రా కావాలి అయినా రే వీడు విరాట్ పర్వంలో బృహన్నలా లేడు అవును చూడు బృహన్నలా అనుకున్నట్టే చేస్తాం అచ్చం ఆడపిల్లానే ఉన్నాడు క్యాంటీన్కి వెళ్ళి హాలిడే తీసుకురా
రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్ అ ఉమెన్ ఏఆర్ఆర్ఓడబ్ల్యూ ఇది ఒక స్త్రీల ఉద్యమం ఏ మిషన్ వారు ఎంచుకున్న చిహ్నం గారు బాండ్ ఇది ఎవరిని హతమార్చడానికి కాదు వక్రించిన పాశ్చాత్య నాగరికతపు మగతనిద్దరి నుంచి యువతరాన్ని గుంచి లేపటానికి మన సంస్కృతి ఏమిటో తెలియపరచడానికి మహర్షులను మహాత్ములను శాస్త్రవేత్తలను సంఘ సంస్కర్తలను అందించిన బాండారాలు మన విద్యాలయం అలాంటిది ర్యాగింగ్ వికృత కేళిలో ప్రేమోన్మాదుల రాక్షస క్రీడలతో రక్తసిక్తమైపోతున్నాయి మన విద్యాలయాలు ఆ ఆవేదనతో జరుగుతున్న సంఘటనలపై అవగాహన కల్పించి యువతను వారిని కన్నవారిని జాగృతం చేయటమే ఈనాటి దృశ్య రూపకం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఓరిమి సాలమ్మ ఓ భూమాత భరించవద్దమ్మా ఇక పాపాత్ములమౌత క్రీడలా వింత వినోదం రక్త 
నగర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కళారాధకులు అయిన శివానందమూర్తి గారి మరవరాలు కుమారి సింధు ఒక తీవ్ర యాసిడ్ దాడికి గురై ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉందని తెలుపుతున్నారు వాళ్ల ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ పరాంకుసం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు వారి వివరాలు తెలుసుకున్నారు డాక్టర్ గారు ప్రస్తుతం సింధు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటారు ఇట్ ఈస్ టూ ఎగ్లీ టు సే ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేము She is kept under constant observation. Let's hope for the best. Yes, we go to the Kira the Guru, Hanta Guru! Yes, we go to the Kira the Guru, Hanta Guru! Yes, we go to the Kira the Guru! Sir, there is a lot of pride in the world, sir. ఈ యాసిడ్ ఘటనలో మన బాబు గారు ప్రత్యక్షంగా ఇన్వాల్వ్ అయిన విషయం లైవ్ గా టీవీ మీడియా ద్వారా అందరికీ పబ్లిక్ అయిపోయింది అందువల్ల మేము ఎవరిని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం సార్ సింధు 
యాసిడ్ దాడి మరో మలుపు తీసుకుంది ఈ దుస్సంఘటనకి కారకుడైన ఎస్పీ సూర్య గారి కుమారుడు రాకేష్ ని కన్న తండ్రే శిక్ష విధించారు ఈ ఉదయం ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకి ఆయన రాకేష్ ని రివాల్వర్ తో హతమార్చారు నాలుగు రోజులుగా మృత్యువుతో పోరాడుతున్న కుమారి సింధు గంటం గడిచి బయటపడాలని ఆమె సన్నిహితులు సహాధ్యాయులు పూజలు చేస్తున్నారు హాస్పిటల్ వారు విడుదల చేసిన బులెటిన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం కుమారి సింధు ఆరోగ్య పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది ఆమె చాలా వీక్ గా ఉన్నారు జనరల్ పారామీటర్స్ కూడా బాగా డ్రాప్ అవుతున్నాయి పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ సాయంకాలం ఆరు గంటల బులెటిన్ లో మరిన్ని వివరాలు అందజేస్తాం తన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే నన్ను ఒక్కసారి చూడండి ఎవరా ప్లీజ్ అమ్మాయి ఎవరిని చూడటానికి ఇష్టపడటం లేదురా ఏం చేయను నేను చెప్పరా ఈ తాతయ్య బతిమాలుతున్నాడని చెప్పు ఏడుస్తున్నానని చెప్పరా అమ్మా సింధు అమ్మా ఒక్కసారి తాతయ్య నిన్ను చూడాలంటున్నాడు రమ్మన్నా కళాశాలలో ర్యాగింగ్ గురైన శ్రీభాష్యం అనంతాచారి అనే విద్యార్థి మానసికంగా విపరీతమైన షాక్ గురయ్యారు దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే వైద్యుల సమాచారం మేరకు అతను మామూలు మనిషి అయ్యే అవకాశం లేనట్లే అనుకుంటున్నారు సింధు చాలా అనీజీగా ఉంది ఏదో చెప్పాలనుకుంటుంది ప్లీజ్ కమ్ అమ్మా సింధు అమ్మా సింధు సింధు ఏంటమ్మా ఏమైందమ్మా చెప్పమ్మా తాతయ్యనా మరి
వచ్చింది నేను ఇందు కాదు ఇంట్లో నువ్వు తిరగాడుతున్నంత వరకు అందరిలాగా నాకు నువ్వు సింధువే అదేమిటి సింధు లాగా ఉన్నంత మాత్రాన సింధు అయిపోతానా ఆల్రెడీ సగం అయిపోయేవే పిచ్చిమొద్దా ఆ మిగతా సగం ఏమిటి అమ్మో నా కుడికన తెగ దొరుతోంది అంటే పెద్దబాబు గారికి నువ్వు పర్మనెంట్ గా సింధు అయిపోయే సిగ్నల్స్ నాకు అందేస్తున్నాయి సారీ సార్ మీరిద్దరు ఏదో ప్రైవేట్ గా మాట్లాడుకుంటున్నట్టున్నారు అయ్యి గారు ఇద్దరిని ఒకసారి రమ్మన్నారు నేను చెప్పలా అమ్మో మళ్ళీ అంటే ఎత్ర దక్షిణ నేత్రం రపరపహ తత్ర శుభ పరిణామం సంభవామి యుగే యుగే అన్నారు జై సారాం ఏంటి బాబు గారు మన సింధుని పిలిచారట కూర్చోండి బాబు గారు చూసారా మాధవస్వామి గారు అయ్యా ఆఖరికి అబ్బాయి కూడా అమ్మాయిని సింధు అని పిలుచుకుంటున్నాడంటే నీకేమనిపిస్తుందిరా దేవుడు తప్పు చేసి తనే పశ్చాత్తాపంతో సరిదిద్దుకుంటున్నాడు అనిపిస్తోంది లేదు బాబు గారు ఆ దేవుడు చేసింది చిన్న తప్పు కాదు దారుణ హత్య అందుకే దేవుడు లేడని తప్పు మహాపరాధం ఆ దేవుడే లేకపోతే ఈ దేవుడిని మనం కలిసే వాళ్ళవా ఈ దేవుడికి నువ్వు కనిపించేదానివా ఆ సింధుస్థానం నీకివ్వాలని ఈ దేవుడు కనిపించేదా ఏం బాబు గారు చక్రి ఆ దేవుడు మా సింధుని చంపేసినప్పుడే నన్ను చంపేశాడు లిటరల్ గా కానీ మీ ఇద్దరు నన్ను మళ్ళీ బతికించారు నిండు నూరేళ్లు బతికించమని అడగడానికి మీ ఇద్దరిని పిలిపించాను అవును వీడు ఆ విషాదాన్ని తట్టుకోలేక దేశ దేమరై సన్యాసులు కలిసిపోతాననుకున్నాను ఈ కోట్ల సన్యాక్రాంతం అయిపోతుంది అనుకున్నాను కానీ కాదు సార్ అలా జరగకూడదు జరగనమ్మ కూడా సింధుకి చెందవలసిన ప్రతి పెంకు ప్రతి ఇటుక ప్రతి పైసా ప్రతి కారు ప్రతి నగా నట్ర ఒకటేంటి సార్ సర్వం ఎవరికో దక్కితే పైన ఆ దేవత ఆత్మ శాంతిస్తుందా క్షోభించదు అతను సహించలేదు సార్ సహించలేదు అందుకే వీడు పురోహితుని పిలిపించి మా సింధుని పునఃప్రతిష్ఠించడానికి ముహూర్తం పెట్టిస్తున్నాడు శుభస్థ శీఘ్రం త్వరగా పెట్టించండి మాధవస్వామి గారు మీకు కావాల్సిన వివరాలు తీసుకోండి చిత్తం నాది భరణీ నక్షత్రం సింధు ద్రోహిణి మీ జాతకాలు ఏమైనా ఉంటే బాబా అయ్యగారికి హిందువుని దత్తత చేసుకోవాలనే కోరికని త్వరలో ఫలించేటట్టు చూడు స్వామి అయ్యా తొందరలో అంటే కనీసం మూడు నెలల కాలం ఆగాలి ఆ తర్వాత మంచి ముహూర్తం ఉంది అప్పుడు ఈ దత్తత స్వీకారం జరిపిస్తే ఉత్తమం శుభప్రదం నువ్వే అన్నయ్యా శుభవార్త ఇండియా గెలిచిందా ఏమిటి మన హిందూ గెలిచింది శివానంద మూర్తి గారు లేరు కోటేశ్వరుడు ఆయన మన హిందూని దత్తత తీసుకుంటున్నారట ఆ సంగతి మా చక్రి గారు ఉత్తరం రాశాడు మన అందరినీ అర్జెంట్ గా బయలుదేరి రమ్మన్నాడు శుభచ్చ శీఘ్రం ఆలయం అమృతం వేసాం ఆహుతులందరికీ నా తరఫున మా శివానందుల తరఫున స్వాగతం తెలియజేసుకుంటున్నాం నేను శివుడు ఓ తల్లి కడుపులో పుట్టకపోయిన గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా అన్నదమ్ముడుగా కలిసి ఉన్నాం అందువల్ల వీడిని నేను దేనికి అభినందించను కానీ ఈ రోజు వేరు వాడి వాళ్ళ జరుపుతున్న ఈ శుభకార్యం దత్త స్వీకారం ఓ అపూర్వ సంఘటన ఇదే మా సింధుకి నేను వాడు ఆనందాశ్రమంతో ఇచ్చుకుంటున్న నివాడి కొద్ది నిమిషాలలో కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది రాఘవాచార్యుల గారి దంపతులు వారి కుమారుడు చిరంజీవి అనంతాచార్యులతో వచ్చి పీఠల మీద కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఈయనేంటండి పొరపాటున ఒకరి పేరు బదులు మరో పేరు చెప్తున్నారు మనం హిందూ పేరే కదా అనుకున్నది మతిపోయిందా ఏంటి అవును బాబు మేము కూడా హిందూ గారిని దత్తత తీసుకుని కోట్లాది ఆశని మీకు అప్పగిస్తారు అనుకున్నాం మరి కొత్త పరిణామం ఏమిటో అనంతరం దత్తత తీసుకోవడం ఏమిటో 
ఇలా కుర్చీలో కూర్చోండి కుర్చీలేదు ఏం లేదు ఇలా తప్పు సార్ ఆ ర్యాగింగ్ సంఘటనలో మానసికంగా బలైపోయిన ఈ అనంతాచార్యుని మీరు దగ్గరికి తీసుకోవడం చాలా చాలా అభినందించదగ్గ విషయం నిజంగా ఇది చరిత్ర మా మీడియా తరఫున టేక్ ఏ స్మాల్ మీరు అభినందించాల్సింది పూలహారాలు వేయాల్సింది ఇదిగో ఈ చిరంజీవికి ప్లీజ్ మేడం వయసులో చిన్నదైన ఎంతో దొడ్డ ఆలోచన చేసింది ఎంతో ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం కలలు కంటున్న చిరంజీవి అనంతాచారి జీవితం కాలి బూడిదైపోయింది ఆనాడు నన్ను కూడా చూడ్డానికి ఇష్టపడిన సింధు చివరి చూపులతో అనంతాచారి భావి జీవితానికి పునాది వేసింది ఈనాడు ఇందు ఈ ఆస్తిపాస్తుల మీద తనకు ఆశ లేదని అనంతుని దత్తత తీసుకుని సింధు ఆత్మకి శాంతి ప్రసాదించమని కాళ్లు పట్టుకుని వేడుకుంది నిస్వార్థమైన త్యాగానికి నిర్వచనం చెప్పింది ఇంతటి త్యాగశీలికి మీరు కృతజ్ఞతలు ఎలా తెలుపుకుంటారు సార్ ఓహో ఎంత గనకారం చేశావు అంత పెద్ద మనసుతో ఆయన కోట్లాది ఆస్తికి వార్తలను చేస్తానంటే తూ నా బొడ్డును తుమ్మేశావు ఏమిటంటే త్యాగం నువ్వు ఏదో పెద్ద పుడుంగులాగా ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం త్యాగ అవార్డు చేస్తుందట దాంట్లో త్యాగ భూషణ్ త్యాగ విభూషణ్ త్యాగ బొంద త్యాగశ్రీ దాంట్లో నీకు ఏదో డేడుస్తుంది ఎక్కడిది ఆకాశవాణి ఆకాశంలోంచి కాదు నా కడుపులోంచి మీ వాణి జూనియర్ అమ్మ అంత మంచి పని చేస్తే దండేసి మెచ్చుకోవాలి కానీ ముసుగుతలు ఏంటి నాన్న చక్కగా ప్రహ్లాదుడి కడుపులో ఉన్నప్పుడు లీలావతికి నారదులు వారు మంచి మాటలు చెప్పినట్టు నువ్వు చెప్పు నాన్న నేను చక్కగా అలాగే పుడతాను అలా పుట్టించు నాన్న